ang problema natin ngayon? Ano, itapan na lang po sa liga at kay Atty. Reggie, sana po. Ay, natitig si ko ngayon rin. Natorn ito. O sige, alis na ako. Ano, pasyado ka. O, ano problema? Ano problema? Apo, tatanong lang po ano magandang gawin sa ano, maling entry ng pangalan sa titulo ng lupa. Sa titulo ng lupa? Bakit naging mali? Ang pangalan po kasi dapat talaga is Amador. Pero ang nailagay po ay Armando. Saan po kaya pwede magpunta o mas mainam na gawin natin? Uh, ang uh, pwede ninyong gawin, unang-una, uh, meron hawak ba ho ninyo yung deed of absolute sale? Nung, uh, o siya yung original uh, owner ng uh, lupa, yung si Amador? Aba, siya po yung original. Ah, original. So, walang deed of absolute sale? Aba, Nag wala po. Naku. Eh, di kailangan na kailangan, uh, kumuha ng mga testigo na one and the same yung Amador at Amadeo. Mm -hmm. At ang, uh, pwede lang uh, magpapalit ng... Uh, ng uh, pangalan sa titulo eh yung korte so you will have to go to court no to prove that that uh, Amador and Amadeo are one and the same persons kasi kung original owners yan eh kailangan mapatunayan na siya yung talagang may-ari ng lupa ngayon kung meron deed of absolute sale at nagkaroon ng typographical mm -hmm. error lang pwedeng i-refer kasi sa deed of absolute sale mm -hmm. yan No? Eh ngayon, wala naman deed of absolute sale. So, kailangan mga testigo. Tapos, mm. uh, kung meron pong uh, yung uh, binabayaran na amilyar, mm. no? yung real estate taxes, kung yung tunay na pangalan ay eh, nandun rin, eh pwede rin gamitin as evidence yan para mapatunayan na nagkamali yung paglagay ng pangalan Kamalan. sa titulo. Pero ang korte lamang ang pwedeng gumawa niyan. O oh, yan, yeah. korte lamang. Okay po, ayun po. Pwede pa po ng isa pa? Sige, Sige po. go ahead, Destiny. Malakas ka sa amin eh, pag mga, mga yan destino. Sige. <laughs> Tungkol po ito dun sa, ano, sa pinsan ko na hinuli, hinuli ng pulis, ah, five hours pagkatapos ng incident, hindi umano yung pambubukbog, hinuli siya ng mga pulis. Mm -hmm. di, di po ba yun eh, bawal? Tapos after a while po, mga ilang buwan, sinismiss po nung fiscal yung kaso. Mm -hmm. So ano po kayang pwedeng maging welta dun sa nagdemanda? Well, uh, unang-una, depende rin, no? Uh, kung yung five hours, eh, pwedeng i-consider as hot pursuit, mm -hmm. no? Pwede yon Wala namang problema yon no? Uh, nasa appreciation ng evidence kung part and parcel yan ng hot pursuit, mm -hmm. no? Uh, five hours can be considered reasonable time. Yung 24 hours after ng mm. pagbubugbog, eh, baka hindi na reasonable time as hot pursuit. So, yun, pwedeng, pwedeng gray area yan. Depende sa appreciation ng evidence. Ngayon, kapag na-dismiss yung kaso, well, nothing, uh, nothing stops the victim from filing a, a case for harassment mm -hmm. against the person who filed Uh, uh, yung case sa kanya. Mm -hmm. no? So, hindi naman ibig sabihin na mananalo ka sa kaso, pero yun ang pwede mong, pwede mong isang pa na ito ay pang harassment lang talaga. Mm -hmm. Ayun po. Sige po. Uh, Salamat po, Congressman. Okay, maraming salamat. Oh, oh, Destiny, 